¡Niño! ¡Pero niño! Toby, ¿ya puedes ir al baño? Buenos días, señora. Buenos días. ¿Sabe que su niño se está haciendo pis desde la ventana? ¿Mi niño? Sí, su niño. Y mire usted cómo me ha puesto. Jesús. Le podía poner una buena multa. Fíjese bien, una buena multa. Y es que eso, no se puede consentir. Perdone, gente. Es que los niños ya sabe usted cómo son. No me he dado cuenta, estaba en el cuarto de baño. Yo le prometo que esto no volverá a ocurrir. Una buena educación. Y unos buenos azotes. Eso es lo que le vendría bien al niño. ¿Y mi casco? ¿Dónde está mi casco? ¿Qué casco? Mi casco, el que traía puesto, que lo he dejado aquí. Espere. Mm. Espere un momento, por favor. Mm. Por Dios, Toby. Hola, guardia. Pero si es Toby. ahora. Señorita, Andrés le ha vuelto a tirar de las alas a Toby. A ver, vamos a ver. Ven aquí, Toby. A ver si terminamos de una vez con este estúpido juego. Siéntate aquí. Despacio. Sin correr, vamos, con orden. Vamos, vamos, al recreo. No empujes, Maricuki. ¿No sales, Toby? No. Espérame unos minutos que enseguida vuelvo y sales conmigo, ¿eh? Nadie te hará daño. ¿Te gusta este boli? Pues te doy este boli y este chupa chup si me dejas ver tus alitas. ¿Para qué quieres verlas? Pues para verlas. Anda, déjame. Pero no les digas a esos que te las he enseñado. Te lo prometo. Solo una, ¿eh? Dame la punta. ¿La has visto ya? Sí. Es preciosa, Toby. ¿De verdad que te gusta? Sí, de verdad. ¿Puedo tocarla? Sí, pero con cuidado. <ríe> Me gusta mucho. <ríe> ¡Qué suave! Deberías de lavarla con champú todos los días. Me da un repelús. ¿Y, ¿Y qué es repelús? ¿Guste de mí? Bueno, pues ya la has visto. Pome la funda. ¿Y es una chupada? Bueno. ¿Y a ti por qué te ha salido eso en la espalda? No sé, ya no he hecho nada. Entonces, igual que a mi hermana. Le están saliendo ya las tetitas. ¿En la espalda? Es 
Enséñanos eso a nosotros. No. Enséñanos, ha dicho. No. Eso tuyo puede ser contagioso, macho. Lo ha dicho mi padre. ¡A por él! ¡Cogerlo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cogerlo! ¡Ay, ay! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ay, no! ¡Que no se escape! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Quietos! ¡Quietos todos! ¡Panderros! ¿Pero qué le hacéis? ¿Qué te han hecho? Señorita, ese quería cortarle las alas con la navaja. Dame la navaja. Dámela. Y los niños, usted lo sabe también como yo, son irresponsables. Es ley de naturaleza. Si usted tiene 20 pollitos blancos y echa entre ellos un pollito negro, ¿qué pasa? Que todos van a por él. Bueno, por delicadeza podría haber buscado usted otro ejemplo. Sí, bueno, lo siento, perdone. Realmente no es una comparación demasiado afortunada. Pero usted entiende lo que trato de explicar. La presencia de Toby nos crea demasiados problemas. Tendríamos que destinar una persona constantemente para protegerle de los demás. Y eso, créame, tampoco sería bueno para Toby. Esta mañana, a no ser por la señorita aquí presente... Sí, ya lo sé. Ella misma me lo ha contado. Si hablamos de operar, los médicos no se aclaran. Si le traemos al colegio, causa problemas. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Meter al niño en una jaula y enseñarle a cantar? Señora, son las circunstancias las que... Sí, ya lo sé. No me diga nada más, por favor. Lo comprendo todo. Me estoy volviendo muy comprensiva. ¿Dónde está Toby? Bueno, solo quiero decirle que... Que Toby es un buen chico. En fin, que me parece un niño encantador. Y que si usted quiere, iré a su casa todos los días y le daré clase. No tengo mucho tiempo libre. Pero me gustaría hacerlo, si usted me da permiso para ello. Tiene que haber otra solución. No se puede ir por el mundo con un par de alas blancas. ¡Toby! ¿Pero qué te ha pasado? ¡Toby, hijo! ¿Qué tienes? No hace ni diez minutos que está durmiendo. Y ya se ha despertado dos veces. ¿Está malo? ¿Le duele algo? Está asustado. Tiene pesadillas. Hicieron algo en el colegio, ¿verdad? Sí. Te lo advertí. No debías haberlo llevado. Algo hay que hacer, Jacinto. No podemos tenerlo entre cuatro paredes toda la vida. Paciencia y barajar, María. Hasta que lo operen no podemos hacer otra cosa. ¿Y cuándo se van a decidir? ¿A qué esperan? Y yo qué sé. Siempre me dicen lo mismo, que quieren más análisis, más informes. Han llamado unos señores esta mañana. Para que les prestemos el niño para lo del misterio de Elche. Y los del vuelo sin motor han mandado una carta y un diploma. ¿Qué es eso del misterio? Sí, hombre, si lo vimos una vez en la tele. Es una bola que se abre y tiene dentro un angelito y lo bajan desde el techo... Estoy de vuelos y de angelitos y de diplomas hasta los mismísimos. ¡Mamá! 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 No llores, hijo. Mamá está contigo. No llores. No te vayas otra vez. Mamá, tengo mucho miedo. No llores, Toby. 